亲我一下老婆，你回来了。苏丽姐，你家真是太舒服，我太喜欢了。喜欢就好。舒恒，你一来这么久都不倒杯水招呼一下？啊，给忙忘了。你等一等，一会儿就可以开饭了。你干什么？有口红。真可惜，苏丽居然没发现。老婆，我来帮你。其实平日里我们家一直都是舒恒在做饭，尝尝他的手艺。嗯，还不错啊，和我男朋友做的挺像的。是吗？合胃口你就多吃一点。嗯，我切一下洗手间。宁宁，是不是肠胃炎？不是、啊，跟苏丽姐还有舒恒哥分享一个好消息。其实我怀孕了。你怀？嗯。嗯。恭喜啊！苏丽姐，答应我，以后啊
，你就是我孩子的干妈，好吗？你男朋友知道吗？我刚才告诉他了。苏丽姐，我有点不舒服，就先回去了。行。老婆，我看莹莹不舒服，要不我送她一下吧？好啊，行，我送完东西回来。怎么会怀孕呢？每次不是都做安全措施吗？我怀孕，你知道我怀孕很开心呢、啊。你不会是不想负责任吧？放心，我肯定会负责。那你身边要送给一方。离婚不是一件小事儿。再给我点时间。宝宝，是，祝你的孩子也幸福。好了，你现在需要好好休息，千万别哭丧着。接下来的事儿，就交给我。哎，对了。你喜欢男孩还是女孩啊？都不喜欢。啊？好，谢谢。老婆，该吃午饭了，我订了餐厅，走。带你吃好吃的去。行。舒恒，我好难受，我想见你、啊。我约了人吃饭，晚一点再来看你吧。约的是苏黎吧？我马上就要见到你，你要是不好意思爽约苏黎的话，我来跟他说。老婆，刚才收到短信，说临时有个饭局。没事儿，你去吧，我正好约个人去逛街。多买点。不用了。你要是不拿着，我就当你生气了。拿着吧。那好吧。嗯嗯，你怎么了？怎么最近一直都困困的？大概休息休息啊！我看你都瘦了。最近点生活，吃了点药，有点副作用很正常。嗯、时间不早了，我早点休息吧。嗯，再留下来陪陪我嘛。有时间我会过来陪你的，嗯。
Papa. <笑>啊，你是不是忘了什么了呀？喂，哎喂，老婆，刚才那十多万是你花的吗？呀，哎，我是不是买的太多了？我刚刚就是随便逛了会街，没想到买了这么多东西。啊、哦，不多不多，老婆花老公的钱，应该的。你刚都买了些什么呀？都是一些小东西。哎，老公，我还有点事儿，先不跟你说了啊，拜拜。姐，我这身是不是太隆重了？花了你好多钱。什么呀？你又不是花的我的钱，你是花的张书恒的钱。你花的越多，我越快乐。你快上去吧，要亮瞎那些包括你老公在内的所有人的眼睛。原来真的觉得怎么着也得个半年到一年的，就没想到这么三下两下就过会了。我接一下。跟您介绍一下，王刚刚，我太太。您好，孙总。孙总，陈总，可从来没见你带夫人出来啊！原来这么漂亮，怪不得啊！您这是要金屋藏娇。<笑>那个，我先失陪一下，各位你们先聊啊。<笑>你怎么来了？我来给你庆功啊！我是你的妻子，你也辛苦陪你一起度过了，你的荣誉。我也想跟你一起见证，不好吗？当然好啊，只是你今天有点特别了。哪里特别了？可能特别美吧。吃饭，坐。哎，各位，今天是我们沈总大喜日子啊！来。让沈总给大家讲两句。沈总，讲两句。好吧，各位，今天呢，其实是公司大喜的日子。我们不好意思，呀，对不住，这电话我得接一下。喂，我再说一遍，什么叫不投了？我这磕头前，你跟我说不投了。到底哪个环节出了问题？你马上给我查清楚，快！啊，发生什么事儿了？阿仁，大家都等着听你分享心得呢。阿仁，阿仁，阿仁，你信吗？讲两句，其实这次融资的事儿吧，孙总知道啊，就这么短短几个月的时间。
在公司各位同仁的努力下，整个过程比我们预想的要圆满，而且时间短了很多。其实最应该感谢的是我们整个项目里面的各位同仁。哥，你看这套怎么样？那这一套呢？这个好一点。大晚上的，我们这是要去干嘛呀？明天有一个慈善拍卖会邀请我，我们一起亮相，这样更加有利于消除之前绯闻带来的影响，你也可以更快的付出。那太好了，老婆，你再帮我看看。那你看这套，这套行不行？就这个吧。接下来，这颗来自南非的钻石，六点二克拉，无论是纯净度或者是色泽，都属于上上之品。采用最完美的切割工艺，不论你是从哪个角度看，都展示着它最完美的光芒。相信在座的各位都已经有点蠢蠢欲动了吧？不过，有一个不幸的消息要告诉大家。这颗钻石仅作为本次拍卖会的展品展出，因为在拍卖会开始之前，已经有人花重金买下了它。买下它的人是谁呢？买下它的人就是张书恒，张先生。因为这颗钻石的克拉数刚好就是苏黎女士的生日，所以张书恒先生把它买下来送给自己的老婆苏黎女士。当然，为了公平起见，张先生愿意一价百分之十，以两百万的高价买下了这颗裸钻，用以来见证他们如钻石般恒久远的爱情。苏老公。没有买啊，是不是他们搞错了？我去找人问问清楚。老公，这是我安排的，绝对是为了你好。这其实是一次公关，就是为了再次向大家证明，那个绯闻就是假的。那大家就会想啊，如果我们感情破裂了，你怎么舍得花这么大的家庭公益？真是啊！而且你花的钱越多，就证明了骗子。真可谓是金童配玉女，才子配佳人。只要老婆你喜欢，再贵的钻石我也愿意买。我爱你，老婆。法律规定，珠宝首饰这一类属于一方专用的生活用品，它不属于公共财产。那我明天就去批发一点。但实际情况是，如果你的珠宝过于昂贵的话。法院在判决的时候，有可能将他们视为共同财产。那你这不等于白说吗？但如果有一方明确表示是赠与的话，那就另当别论了。你可以想办法让你的老公给你送珠宝，哪怕是你自己买的也行。越多人知道越好不好意思，你这张卡余额不足，用不了。嗯，这张，这张卡余额也不足。老公，嗯，你忘了把卡放在我这儿了？就这张吧。请签个字，谢谢啊，谢谢。
说好的送你礼物，结果还要让你奶奶的。我们是夫妻嘛，你的就是我的呀，不分你我。老婆，你真好。你是什么？这么晚了，怎么不叫我？啊，我看你最近这么累，昨天刚开完庆功会，想要休息一天。累就对了，舒服是留给死人的。对了，阿仁，昨天的事情……昨天没事，我工作的事儿你不用管。那个，你这两天放假，要是没事的话，你可以自己出去走走啊。嗯。哦，还有，那鱼缸太小了，一大一条，两条鱼在里面看着就憋屈，实在不行啊，放走一条。我还有事儿，我先出去了啊。哎，我说的不是公事。现在就是等海外那套房产的手续，然后财产就基本转移差不多了。昨天你和你老公怎么样了？有没有惊艳到他？刚刚，啊，怎么了？你昨天就和你老公怎么样了？啊，挺好的。哎，那不是陈依依吗？你不是说她怀孕了吗？她怎么喝咖啡啊？云燕，在等车啊，这么巧。是啊，上车吧，上车吧，我送你。你一个孕妇，怎么能拿这么多东西呢？你男朋友呢？他工作忙，不过啊。这些都是拿他的卡买的啊！他用钱就把你打发了，爱情怎么能用金钱来衡量呢？太廉价了，他把你当什么了？被包养的小蜜吗？我们女人需要的是陪伴，他对我挺好的，一有空就过来陪我。什么有空没空的？不过就是对年轻漂亮女人产生的动物性欲望罢了，除此之外没别的了。哎，今晚有空吗？请你吃饭。我有约了，男朋友一会儿过来接我。舒恒哥呢？不陪你吃饭啊？他有事儿。他这么忙的，连陪你吃饭的时间都没有。是啊，最近他老往外跑。要不是相信他的人品，我还以为他在外边养狐狸精了呢。没事吧？就一点小擦伤，没什么问题。疼吗？莹莹还在里面呢，也不知道有没有什么事儿。陈莹的家属是哪位？在这儿呢。医生，他没事吧？哦，都检查过了，没什么外伤，只是有些营养不良。那他肚子里的孩子呢？他没有怀孕啊。怎么可能啊？你看她 HCG 指数这么低，怎么可能怀孕呢？回去啊，多注意休息，补补营养就行。谢谢你，啊。老公。莹莹没有怀孕，为什么要骗我呢？舒文哥，你怎么来了？莹莹，刚刚医生说你没有怀孕啊。没事就好。老婆。
，马月工作没完成，那我先走了，我让助理送你们回去。嗯。谁呀、啊？怎么不接呢？私生饭的电话。老婆，你说我这私下见一些公司的老板，李总知道了会不会误会啊？毕竟。我们两家公司是竞争关系啊。这个圈子哪有永远的敌人啊？你就当见一个我的朋友，随便聊一聊，你老板不会知道的。行吧。徐小姐，张先生，谢谢，谢谢。哎，苏总，张总，好久不见，好久不见，好久不见。这是我老公舒恒。好，你好，张总你好，叫我舒恒就行，快坐吧，久仰您了。菜品点好了。总听我老婆说起张总您，听说您在做一个电视剧是吗？张书恒这小子想干嘛呢？不好意思，我打个电话，你查一下，看看张书恒最近有什么动作没有，是不是找新东家了？要是真的是这样的话，通告全部停止。对，就说是我说的，希望可以合作起来。那提前祝我们合作愉快。可以。喂，帮我慢慢放消息出去。张书恒找了新东家，准备跳槽一星云。怎么这么久了？啊，肚子有点不舒服。没事了。我下去。我觉得张总还是挺有实力的，你先看看《人物小传》吧。如果出演了，可能会对你的角色加分。没事吧？没事吧？我没事。有事吗？我，你的腿。怎么受伤的？我们两个当时走着，突然间就一辆车子冲出来。幸好老婆你没事儿。你是张书恒吧？你知道我？那你一定是苏黎。我特别喜欢你写的剧。医生，他的腿没事吧？这个一会儿清洗干净了，看看有没有缝针。你老公对你可真好，因为自己受伤也要保护你。现在热的男人可不多了，老婆，你怕血，你出去等我吧。嗯，没事的之前让你放的消息，先等一等吧，暂时先别放了。没事，慢点，慢点。哎，老婆，你电话。
。喂，张总。啊，那个电影项目。现在啊，现在我有事儿。老婆，我没事儿了，你去忙吧。我真的没事儿，放心吧，我一会儿让助理过来接我。啊，行，那我现在过来吧，嗯，拜拜。那你自己小心点。放心吧，嗯，先走了。好，路上注意安全。你怎么在这儿？没有人看到你吧？我有非常重要的事情跟你说。怎么，我和谁又怀孕了吗？怀孕的事情是我不对，难道你以为苏黎就没有骗你吗？什么意思？他早就知道我们的事情了，而且他正在转移财产。转移财产？我那天有个合同要去找律师问一下，意外的发现苏黎从律师办公室出来，我就觉得不太对劲，趁他不离开的空档。我去翻了律师的办公桌，看到了苏黎的离婚文件，我这才明白，他早就开始报复我们了。包括今天，我刚刚看到李总也在这儿，他故意设计让李总看到你和一心一乐的老板私会，之前的报复还不够。他这是要让你被封杀、被雪藏，彻底在这个圈子里混不下去。看来我们得醒闹起来了。怎么这么久啊？啊，肚子有点不舒服啊。没事了。行。疼吗？没事儿，一点小伤。要是不是练苦肉计，苏黎怎么可能会心软下来？幸亏你提醒我，要不然我又得上了当了。那咱们接下来怎么办？现在也不知道苏黎转移了多少财产。上次在拍卖会，他骗我买钻石。我一定要夺回属于我的东西，让他彻底跟这个可恶的女人划清界限。好戏才刚刚开始。先别吵醒他，这场好戏不能不参加。一切虚情假意让我觉得无比廉价。你编造谎话，我不会继续犯傻。清醒吧，我们做不成爱人，还能继续做冤家。可是生活就是这么千变万化，所有越稳定的，就越容易崩塌。你擅长创造游戏，而我乐意做玩家，就当是给你一份最甜蜜的报答。亲爱的，你不要害怕，你看没看过烟花灿烂后，什么都不剩下美丽的景色，谁都不会想去辨别真假。正如最危险的路上，也许开满鲜花。不管前方百计策划，也总会有偏差。所有自以为战无不胜的经历都是笑话。喜欢踩在两条船上，不如看看脚下究竟是爱河还是不见底的悬崖。